భారతదేశంలో గంగా సింధు తర్వాత అతి పెద్ద నది గోదావరి నది మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ లో జన్మించిన గోదావరి నది మొత్తం పొడవు ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు గోదావరి నది ఒడ్డున ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు వెలిసినవి మరి గోదావరి నది ఎలా జన్మించింది గోదావరి నదికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందనేదే కొన్ని విషయాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం పూర్వం గౌతమ మహర్షి అరణ్య ప్రాంతంలో నివసిస్తూ ఉండగా తన ఆశ్రమానికి దగ్గరలో ఒక పుష్కరిని నిర్మించుకున్నాడు ఒకసారి కరువు ఏర్పడి పన్నెండు సంవత్సరాలు అక్కడి ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉండగా గౌతముడు వరుణదేవుణ్ణి ప్రార్థించగా ఆయన కరుణించకపోవడంతో వరుణదేవుడి లోకానికి గౌతముడు వెళ్లి వరుణుడిని బంధించి తీసుకువచ్చి నీటిగా మార్చి ఆయన నిర్మించిన పుష్కరిణిలో వదిలాడు అయితే అప్పుడు వరుణుడు గౌతముడితో ఇలా అన్నాడు నీవు పుణ్యాత్ముడవు కనుక నీవు బంధిస్తే ఇక్కడే ఇలా ఉండిపోతున్నా నీకు కొంచెం పాపం అంటుకున్నను నేను ఇక్కడ నుండి వెళ్లిపోతానని చెప్పాడు ఇలా పన్నెండు సంవత్సరాలు కరువు పూర్తైన తరువాత లోకంలో వానలు కురిపించాల్సిన బాధ్యత వరుణదేవుడిపైన ఉండటంతో అప్పుడు వరుణుడు బ్రహ్మదేవుణ్ణి ప్రార్థించాడు ఒకనాడు పుష్కరిణి ప్రాంతంలోకి ఓ గోవు రాగా గౌతముడు గడ్డి పరకతో దానిని అదిలించాడు దానికి ఆ గోవు చనిపోతుంది దీంతో గౌతముడి గోహత్య పాతకం చుట్టుకోగా వెంటనే వరుణుడు గౌతముని పుష్కరిణి నుండి వెళ్లిపోయాడు అప్పుడు గౌతముడు బ్రహ్మగిరి వెళ్లి శివుని కోసం ఘోర తపస్సు చేయగా శివుడు ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకోమనగా అప్పుడు గౌతముడు శివ జటాజుటం నుంచి గంగను విడవమని ప్రార్థించాడు ఆ విధంగా నేల మీదకు దూకిన గంగను గౌతముడు గోవు కలేబరం వద్దకు తీసుకుపోగా గంగ తాకగానే ఆ గోవు మళ్లీ బ్రతకగా గౌతముని అంటుకున్న పాపం తొలగిపోయింది ఆ తరువాత సప్త ఋషులు గంగను వెంట తీసుకుని వెళ్లి సముద్రుడికి అప్పగించారు గౌతమునికి అంటుకున్న గోహత్య పాతకం తొలగిపోగా శివుడు ఇక్కడ జ్యోతిర్లింగ రూపంగా వెలిశాడని పురాణం చెబుతుంది అయితే ఇక్కడ ఉన్న బ్రహ్మగిరి అనే ప్రాంతంలో గౌతమ మహర్షి కారణంగా ఆవిర్భవించిన ఈ నదికి గోదావరి అనే పేరు వచ్చింది మాఘశుద్ధి దశమి నాడు పవిత్ర గంగా ప్రవాహం ఈ గోదావరి నదిగా వెలిసిన రోజు అందుకే ఈ రోజున ప్రతి సంవత్సరం ఈ బ్రహ్మగిరిలో స్నానం చెయ్యటానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వస్తూ ఉంటారు మహారాష్ట్ర నాసిక్ జిల్లాలో త్రయంబకేశ్వర ఆలయం ఉంది ఇక్కడ ఉన్న కొండలలో ఎదురుగా కనిపించే ఒక కొండని బ్రహ్మగిరి అని అంటారు ఈ కొండ మీదనే గోదావరి నది జన్మస్థలం అని చెబుతారు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటిగా చెప్పబడే ఈ ఆలయంలో శివుడు త్రయంబకేశ్వరుడిగా పూజలను అందుకుంటున్నాడు